அன்பு நண்பர்களே உங்கள் அனுஷம் ஆர் வி சேகர் இந்த காணொலியில் இ பாஸ் எப்படி நீங்களே எளிதாக எடுப்பது வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் மொபைலில் இருந்து இன்டர்நெட் மூலயமா எப்படி வீட்டிலிருந்தே எடுக்க முடியும் என்பதை இந்த காணொலி விளக்குகிறது தயவுசெய்து முழுமையாக பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் இது எளிதாக திருமணம் மருத்துவ அவசரம் இறப்பு போன்ற காரணங்களுக்காக மக்கள் இ பாஸ் பெற்று பயணம் செய்ய முடியும் இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக ஒன்று மேரேஜ் திருமணம் மருத்துவ அவசரம் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அண்டு டெத் இறப்பு இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக தனி நபர்கள் இ பாஸ் பெற முடியும் ஆனால் இ பாஸ் எப்படி பெறுவது என்பது பலருக்கு தெரிவதில்லை சமீபத்தில் கூட பார்த்தோம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வயதான ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஆம்புலன்ஸில் வயசானவர் ஒரு முடியல உடம்புக்கு அவங்க மருத்துவ சொந்த ஊருக்கு மருத்துவத்துக்காக போகிறாங்க அவங்கள நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க இ பாஸ் இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்துச்சு அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்த காணொலியை வழங்கியுள்ளோம் சிலர் போலி இ சான்றிதை காட்டி மாட்டிக்கொண்டு சிறை செல்ல நேரிடுகிறது இதனால் இ பாஸ் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை வழங்கியுள்ளோம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்கள் இ பாஸ் பெறுவதற்கு தமிழக அரசின் இந்த வெப் அட்ரஸை பார்க்கணும் அதாவது டிஎன்இஎஜிஏ டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தை பயன்படுத்தலாம் இதில் குறிப்பிட்ட தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் தனிநபர்களும் விண்ணப்பம் செய்து இ பாஸ் பெற முடியும் ஆனால் ஒரு சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக மட்டும்தான் தனிநபர்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் இ பாஸுக்காக அடுத்ததாக எயிட் ஜீரோ ட்ரிபிள் நைன் ஒன் ஃபோர் எட்டு ஒன்பது எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது 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 ஒன்று நான்கு ஒன்பது ஒன்று நான்கு என்ற கைபேசி நிற்கு உங்கள் ஃபோனில் இருந்து உங்கள் மொபைலிருந்து ஒரு மிஸ்டர் கால் கொடுத்தால் முன் மின் நுழைவுச் சீட்டுக்கான சம்பந்தப்பட்ட இணைப்பு உங்கள் அலைபேசி மொபைலில் வந்து எனக்கு குறைந்தவளாக எஸ்எம்எஸ்ஸாக வரும் அதை நீங்கள் நேரடியாக இ பாஸ் கே டாட் இன் என்ற இணைப்பிற்கு செல்லலாம் இப்போ ம சமீபத்தில் இந்த இதை நீங்கள் வந்து நீங்களே உங்கள் மூலியமாக இ பாஸ் பெறலாம் நீங்களே அதில் சென்று புண் விண்ணப்பத்தை பூ பூர்த்தி செய்து அல்லது உங்கள் கைத்து கை மொபைல் மூலியமாக இந்த எண்ணுக்கு மிஸ்டர் கால் கொடுத்தா உங்களுக்கு அந்த அழைப்பு வரும் அந்த அழைப்பு எஸ்எம்எஸ்ஐ கிளிக் பண்ணால் அந்த சைட்டுக்கு போயிடும் அந்த இ பாஸ் வழங்குகிற இணையதளத்துக்கு சென்று விடும் இப்போ சமீபத்தில் மாற்றங்கள் இன்னைக்கு அதாவது இருபத்தஞ்சி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன மாற்றங்கள் அரசாங்கம் தமிழக அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்றால் இன்றைய தினத்திலிருந்து இருபத்தஞ்சி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்ற மாவட்டங்கள் செல்ல இ பாஸ் தவையும் அவசியம் முன்னாடி வந்து மண்டலங்களுக்குள்ள போகலான்னு இருந்துச்சு இப்போ அதை எடுத்துட்டாங்க ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு போனா கூட இன்றைய தினம் இ பாஸ் என்பது கட்டாயம் அவசியம் மாவட்டத்திற்கு உள்ளே பயணம் செய்ய இ பாஸ் தேவையில்லை அவசியம் இல்லை நீங்க மாவட்டத்துக்குள்ளே பயணம் செஞ்சீங்கன்னா இ பாஸ் கண்டிப்பாக தேவையில்லை ஒரு மாவட்டம் மாவட்டம் விட்டு இன்னொரு மாவட்டம் சொல்லும் ரயில் பயணத்திற்கு கூட இ பாஸ் கட்டாயம் அவசியம் தனிநபர் வாகனம் ஒரு மாவட்டம் விட்டு இன்னொரு மாவட்டம் செல்லும் நிலையில் இ பாஸ் கண்டிப்பாக வாங்க வேண்டும் எப்படி மொபைல்ல இருந்து உங்க ஈஸியா இந்த இ பாஸ் வாங்குறது என்பதை சொல்லுங்கள் இப்ப வந்து இணைப்பினை கிளிக் செய்து கைப்பெண் உங்க அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு அதை கிளிக் செஞ்சு உங்க கைப்பே உங்க மொபைல் நம்பரை அதில் பதிவு செய்யணும் உங்க கலை கைபேசியில் வரப்பெறும் ரகசிய குறியீட்டு எண்ணை ஓடிபி உள்ளீடு செய்யும் அதை அது பதிவு செய்ய வேண்டும் மின் நுழைவுச் சீட்டிற்கான இ பாஸ் விண்ணப்ப படிவம் தோன்றும் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர்ல வந்து மின் இ பாஸ் விண்ணப்பம் அப்ளிகேஷன் தோன்றும் விண்ணப்பத்தின் விண்ணப்ப படிவத்தினை க பூர்த்தி செய்யும் கவனமாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்னென்ன கவனம் என்னென்ன விவரங்கள் கொடுக்கணும் தாய் தந்தை கணவர் பெயர் விண்ணப்பதாரரின் வயது பயணிகள் எண்ணிக்கை மற்றும் விண்ணப்பதாரர் அடையாள சான்று வாகன எண் வாகன வகை ஆகிய கட்டங்களை நிரப்பி விடுங்கள் பூர்த்தி செய்து விடுங்கள் மேலும் உங்கள் அடையாள ஆவணங்களில் ஏதோ ஒன்றை சமர்ப்பிப்பதும் அவசியமாகிறது அதாவது ஆதார் கார்டோ ரேஷன் கார்டோ டிரைவிங் லைசன்ஸோ பா பேன் கார்டோ பாஸ்போர்ட்டோ இதில் ஏதாச்சும் ஒன்றத்தை ஆதாரமாக சமைக்கலாம் ச சமர்ப்பிக்கலாம் அப்புறம் படிவம் நிரப்பும் பொழுது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை என்னென்ன நீங்கள் கவனமாக இப்போ அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணும்போது கவனிக்கணுங்கிற நீங்கள் அதை கடத்தபடியாக ஒன்றாவது முதல் கடைசி ஸ்டெப்பிற்கு செல்லலாம் நீங்கள் திருமணத்துக்கு செல்வது என்றால் திருமணம் அழைப்பதை சமர்ப்பது சமர்ப்பிப்பது அவசியம் இந்த தகவலை சமர்ப்பித்து இ பாஸ் பெறலாம் அது மாதிரி மருத்துவ எமர்ஜென்சிக்காக போகிறீங்கன்னா எந்த மருத்துவமனைக்கு போகிறீங்க அது மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும் 
அதை நீங்கள் அது வந்து நீங்கள் அதை பதி பதிவேற்றலாம் அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா இறப்புக்கு போனால் இறப்பு செய்தி குறுந்தவள் வந்த செய்தி இமெயில் வந்த செய்தி இதையெல்லாம் நீங்கள் அதை அப்லோட் செய்யலாம் அதே சமயம் உங்கள் வாகனத்தில் விண்ணப்ப விண்ணப்பதாரை தவிர கூடுதல் பயண பயணிகள் பயணம் செய்வதாக இருந்தால் அவர்களை பற்றிய விவரங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதாவது இது முக்கியம் உங்க கூட யாரார் வராங்களோ அவங்களுடைய விவரங்களையும் நீங்கள் அதில் பதிவு செய்ய வேண்டும் இதற்கான ஆப்ஷன்கள் அதனால அந்த இணையதளத்துல தமிழ தமிழக இணையதளத்திலே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த ஆனால் ஃபைலின் ஃபார்மேட்டை மாற்றக்கூடாது என்பது குறிப்பிட இந்த ஃபைல் என்ன ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஃபார்மேட்ல தான் யூஸ் பண்ணணும் அதை சேவ் பண்ணணும் மருத்துவ அவசரம் அவசரம் என்றால் நீங்கள் எந்த மருத்துவமனைக்கு செல்கின்றீர்களோ அந்த மருத்துவமனை அழைப்பதை அல்லது மருத்துவ கோப்பை காட்டலாம் இறப்பு என்றால் குறுந்தகவல் அல்லது மின்னஞ்சலை காட்டலாம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணத்த விண்ணப்ப படிவத்தினை சமர்ப்பி கடைசியாக வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதை சப்மிட் பண்ணும் அப்ளிகேஷனை ஆன்லைனில் சப்மிட் பண்ணணும் மேற்கண்ட பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு ஒப்புதல் அறிவி அறிவிக்கப்பட்ட பின் உங்கள் கைபேசியினருக்கு வரப்பெறும் இணைப்பினை கிளிக் செய்து மின் நுழைவுச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்யணும் அதாவது இ பாஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த அதிகாரி அதை பார்த்து ஒப்புதல் அடித்த பிறகு உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே வந்துடும் அந்த இ பாஸை பிரிண்ட் எடுத்து உங்கள் வாகனத்தின் முன்பகுதியில் ஒட்டி கொள்வது நல்லம் இதன் மூலமாக தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கணும் அதாவது இது முக்கியம் நீங்க அந்த இ பாஸ் வந்துன்னா அதை எடுத்து ஒரு காப்பி எடுத்து உங்க கார்ல முன்னாடி ஒட்டிக்கலாம் போ போகும்போது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது செக் போஸ்ட்ல வெரிஃபை பண்ணும்போது கூட அந்த இ பாஸ பார்ப்பாங்க அப்புறம் நீங்க இ பாஸ ஒரிஜினல் இ பாஸ கொடுத்தா வெரிஃபை பண்ணா உங்களை விட்டுடுவாங்க ஸோ இதுதான் எளிதான வழி நீங்கள் இந்த க இறைத்தகர்கள் தரகர்கள் மூலம் போலி இ பாஸ் வாங்கி மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அப்படி என்றால் உங்களை அரசு செய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது சிலை செல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருப்பது இது எளிதான வழி ஒரு பத்து நிமிடங்களில் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை பின்ன பூர்த்தி செய்து விடலாம் ஒரு ஒரு நாள் அல்லது ஒன்றரை நாளில் வந்து உங்களுக்கு இ பாஸ் ஆன்லைன்லேயே வந்துடும் இது வந்து மருத்துவ எமர்ஜென்சி இறப்பு எல்லாம் அவசியம் செல்லுன்னா நீங்கள் உடனே கான்டாக்டும் பண்ணலாம் அந்த இடத்த அந்த அதிகாரியை கான்டாக்ட் பண்ணி சீக்கிரம் அப்ரூவ் செய்வதற்கும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நண்பர்களே இந்த வீடியோ காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் மறவாமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனுஷம் ஆர் விஷேகர்